¿Qué pasó allí? No hay peligro. Allí se murió la gente de verdad. Se decidió el destino de un país, de una revolución. ¿Tú quieres conflicto mayor? Sin querer comparar una película, es algo muy serio también. Listen. Have you already a candidate to take charge of the Africans in Cabinda? Do you have such a man? Yes, I do. As a matter of fact, the best. Expensive, though, because he really knows his trade. Do I know him? And would you have to? Listen, you are in charge of the whole operation. But think of us old hands. We have to have quick answers. If we don't have them, they think we're senile. They call him Doc. Doc? Yes, Doc. He was with uh, Mueller's 52nd Commando in Congo. One of his best men. They had a little argument over the German's methods. He is not soft, but he is definitely not a murderer. All right, let's bring him Doc's file and let's get in touch with him. I'll do that. I'll invite him over to my place. We're close friends. Mm -hmm. Here, this is for you. The colonel. The Cubans call him First Commandante. He arrived a few days ago without troops, but they will be coming soon. Ramon Espinosa. Ah, Bárbaro. No había nada nuevo cuando tú saliste de allá. No, las mismas instrucciones que nos dieron cuando tú estabas allá. Oye, arrímate. Arrímate ahí, que ese pedale que está haciendo señas ahí. Miren, el comandante Vázquez, comandante Pedalé, el comandante Bolingo. ¿Qué hay de nuevo? Todo bien. Más algo preocupante, comandante. Vine aquí a su encuentro porque tengo algo a informar. Quiero. Quiero. Fuente de toda confianza nos ha informado que se prepara ataque a Cabinda en gran escala para antes del día 10. Situación nuestra difícil. Nada está organizado. Las fuerzas con que contamos no resistirán un ataque de esa magnitud. Espero respuesta urgente. That fat man we have at the Zahi station. I'm wanting to think that we ignore him. But you have to tell him that you have to be present at the meeting with the ambassador. We've already sent him a message just in case. That's okay. And you have to convince Mobutu but the plane she wants will be there any moment. He will go crazy about it. There's nothing he likes better than airplanes. You can rest assured, Sam. There's two main things we must obtain in that discussion. First is their participation with armed forces, their armor, in the invasion. And second, the beachhead operation at Cabinda City. 
bajamos de un oso lado de la frontera. Y vamos a hablar con Somos de FAPLA, que está del puesto de vigilancia. Después sabemos conversar y vais creando confianza. Lo importante es ir viendo la zona. Hay lugares a ambos flancos de la carretera que hay que mirar. No tenemos hombres suficientes para cubrir el borde delantero. Y donde no se puedan colocar hombres, hay que cubrir con minas. Les journalistes surveillants et les détectives de FAPLA sont arrivés à la frontière et t'ont demandé comment allaient les choses par là. Cela me fait penser à un travail de reconnaissance. Cubanos, there was four white guys and speaking Spanish. Well, if that's true, then they probably already explored the flanks of our main thrust. And what did you expect? That these guys were going to fight against us without terrain reconnaissance? You must get one thing straight. These men know their jobs. Can you follow me in English? Let them listen. What they don't have is what you already got. An organized and trained army with competent leaders and logistic support. Quelque chose est arrivé par Juan Noir. para que este roncito yo lo tenía guardado para cuando ustedes llegaran. Sí. ¿Y si no llegamos qué? Me lo hubiera tomado con otro ustedes. Ah. ¿Qué grado tienes tú? Teniente. Teniente. Pero hay reclutas también. Sí, en el pelotón mío casi todos son reclutas. No, mira. No, se fue tu hermano. Ven acá, chico. ¿Dónde tú tienes metido a Abate que no lo he visto? Está en Punta Negra, descansado dos barcos. Esta noche debe estar aquí. Sí, de madrugada, la para uno o dos. Debe estar así. Olingo, a mí me parece que deberíamos tener preparado todo el armamento esta misma noche y repartirlo entre las compañías. O sea, para que la gente se acostumbre a andar con los fusiles, que marchen con ellos. ¿Qué pasa, Pinoza? ¿Hay algún problema? La gente, Marino. La gente que es muy nueva. Reclutas del servicio militar, cadetes acabados de graduar, oficiales que nunca han entrado en combate. Pero, pero estamos nosotros, ¿no? Oficiales de experiencia. Estás tú, Vázquez, Bolingó, yo. ¿Por qué tú no confías en nosotros? Pero los demás no saben, Marino. Nos lo enseñamos, mira. Pero coño, no hay tiempo, Marino. Yo no te leí el cable del comandante en jefe. La cosa es ya. ¿Qué tal la vida de soldado? Muito bem, papá. Estou a trabalhar com os porteiros. Tudo bem, tá vi? Olha, papá, já há uns dias que não vou a casa, nem tu. A última vez que lá fui, a mãe não tinha lenha. Ora, a tua mãe sabe arrastar a lenha. É que eu tinha lhe dito que ia ajudá-la. Ela se sentia mal. Fala com o Bolingo para ver se posso ir a casa em qualquer caminhão que passar pela estrada. O Bolingo saiu a missão muito cedo. Vou falar com o comandante Marino. Mas volte na noite, ouviste? Va a haber movimiento y es preciso que toda la gente esté aquí. ¿Y alguna cosa grave? Esta noche va a dominar a nuestro territorio y a casa. Por eso no quiero que andes por allá. Nunca se sabe cuándo esto va a reventar. Por donde yo fuera, tú vienes conmigo. ¿Tú vas a ir a casa? No, yo fico acá. Entonces, si me das licencia, voy ya y regreso en breve. Antes de la noche ya gastaré. Está bien. Sí que esta era la comida que tú venías a buscar. No seas irrespetuoso a mí. Ella me entiende, viejo. Yo sí entiendo. Es que vos tenés muy atrevido. Oye, oye, perdón. Fue jugando. Oye, vamos, anda. <risa> 
Ya la gente está en los camiones. Ve tú adelante, yo voy después. ¿Cómo ve tú adelante, yo voy después? ¿Tú me quieres embarcar o qué? Le dije al comandante que había venido a curarte una ampolla. Así que vamos, anda. Camina, dale, dale. Y, y cogea, coño, cogea. ¡Adiós, mena! ¡Adiós! ¿No te han dicho nada de la salida? No. Comandante Boligo, guío más sombra de esa línea que eres algo, por favor. Llame, llega hasta allá. Llega hasta Gafariño. ¿Qué haría falta por minar? Solo falta una sección por minar bien, a frente, pero el camino es directo. Vamos para allá. Voy a decirle algo muy delicado que debe quedar entre nosotros. ¿A quién nos ha traicionado? Espinosa, eso puede haber sido una casualidad. Nos estaban esperando, Vázquez. Salimos de aquí de milagro. Ten razón, comandante. Fue raro que no hubiese movimiento durante el día. Eles tinham tudo bem planificado. Pode ser que tivesse ficado alerta depois que falamos com os homens do posto da fronteira. Pode ser, por favor. Pode ser. ¿Cómo está Cristina? Bien. Da agua a tu padre. ¿Tú viste Esteve acá ontem? Sí, Esteve acá ontem. ¿Ayudó a ti? Fue a embora de presa. Voltó hoy y le llevó algunas cosas. Dice-me que tú le deste una misión. ¿Dónde que lo mandaste? Dice-te eso. Dice-me que iba a estar un tiempo sin aparecer. ¿Fue por el camino del campamento? No, fue en dirección a Bacacá. Mas tu não sabes onde é que mandaste o teu filho. Talvez a gente não sabe onde manda os filhos. Lembra-te que durante a guerra eu não queria que ele se criasse a casa de tua irmã. Que mesmo que passasse trabalho, ficasse comigo no mato. Agora aí está que significa não ter o filho ao lado. Não me assustes. Terá ido para a casa da minha irmã. Pior, Cristina. O nosso filho é um traidor. Isso é coisa de película. 
Dime, ¿de qué película? De cualquiera. No te sé decir ahora. Ustedes, los directores de cine, no pueden vivir los unos sin los otros. Si en una situación semejante yo traiciono, ¿qué tú harías? Take this watch. It's signed by Mr. Kissinger. He personally gave it to me when I came back from Vietnam. I want you to give it as a present to our agent as soon as you see him. Okay? Thank you. Bye again. Bye. Decidí un batallón con el comandante marino al frente se concentren en todo y pase a ocupar la defensa de lo que vendría a ser los dos flancos de la carretera y Ema en todo. Esa es la dirección principal. Las otras direcciones del ataque. Desde Zaire, por los caminos de Chinguando, Chingundo, a Subantam. Vázquez, tú pasas a ser el segundo jefe, al mando del segundo batallón que se concentrará aquí en la escuela y pasará a la defensa de estos dos puntos. Se va a establecer también un puesto de mando en Subantam, en la casa del comandante Pedale. El compañero Bolingó y los compañeros de la jefatura de Zafapa comparten mi criterio en esta circunstancia y, y en esta decisión. El grueso de la artillería hay que concentrarlo en el batallón de Marino. Uh -huh. Esa es la dirección principal. Hay una decisión y no hay más ninguna. Pero si a esa gente se le ocurre ir con trabajo... No, 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 no. No hay ninguna posibilidad, María. Se tomaron el camino de Xinguando, Xingundo hasta se aguantamos. Vamos demorar algún tiempo hasta llegar a la cabina. Y vamos a llevar una guerra de desgaste que ellos no tienen la posibilidad de aguantar. Está bien, está bien. Me jodiste. On the other hand, the morning guys are depressing and nuts about getting over with the war to start doing business. They already got 30 million dollars from the communists. But you're a lousy manager, Sam. You try to ruin every business. Demagogy, Mr. Don. She is demagogy. The president shuts his eyes in front of the real issues of the country, and all he does is to smile and TV like a toothpaste ad. I think you're exaggerating, Sam. Come on. You leave it tonight, John. Okay. Now, boy. Comienza la guerra. Hey, ¿qué hace aquí, Bolingo? Comandante, vi más rápido posible. ¿Qué pasa? A las 11 horas, el enemigo comenzó el ataque por Xungundo y Xungundo hasta Subantano. ¿Qué hora de día es ahí, Marino? Una y dos minutos. Con las 13. Las 13 del 8 de noviembre. Comunícame con Vázquez. Manda a tu gente a ocupar la defensa. Prepárame también un destacamento formado por la tercera compañía de infantería. Dos pelotones de mortero 120 y un pelotón de cuatro bocas. 
y me lo manda para su bandana. Deja eso. Yo voy para allá. Yo estoy más cerca que Vázquez y voy a llegar primero para parar a esa gente. Vamos, Bolingo. Permiso, comandante. Sí, ya sé que tú quieres ir para allá con Game. Dile a Marino que te mande con la compañía. Yo te puedo mandar más artillería. Tú no sabes lo que te vas a encontrar allí. No, Marino, no. Esta es la dirección principal. Aunque hayan atacado por allá, esta es la dirección principal. Así mismo era la casa del padre de Pedalé allí en su ventana. Ah, lo de adentro no importa porque... Nosotros pusimos el puesto de mando aquí en el portal. ¿En ningún momento la artillería llegó a caer cerca de la casa? No. No me vayas a poner combates en la casa. Nosotros sabíamos que la artillería no podía llegar aquí. Tú no me vas a poner combates aquí, ¿no? <risa> Estés tranquilo, yo solo preguntaba. Yo me acuerdo... Que después que hablo con Bolingo, yo me quedo muy preocupado. Y entro por aquí, por el portal. Y ese día yo estaba parado ahí. Tu pelotón va a avanzar por el camino hacia Singundo. Con cautela, tomando todas las precauciones. Alfaro va de segundo tuyo. Llévate también al Teniente Martín. Soto. Entene, comandante. Tú vas a avanzar por el camino de Chinguando, tomando todas las medidas de seguridad. Para ti, Cruz. Ustedes deben chocar con el enemigo y pasar a la defensa. Lo que necesitamos es localizarlo, saber dónde se encuentran exactamente. Ahora, ustedes no deben cruzar el río. Si cuando llegan al río no hay enemigo, preparan la defensa apoyado por los morteros y se comunican conmigo. ¿Está claro? Alfaro, sí. si mandamos una exploración a ver qué hay al lado allá. El comandante dijo que no cruzáramos el río. Cruzarlo no, chico. Nosotros nos quedamos aquí y mandamos una escuadra de exploración. Eso no fue lo que dijo el comandante. Oye, el que manda aquí soy yo, Alfaro. ¿Cómo nosotros vamos a estar aquí y no saber qué hay allá al lado? Está bien, Cruz. Yo voy. As camaradas de, de serviço vão com vocês. Levem os víveres e as munições. Não, 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 não. Em esta situação, a mim não me mandem com mulheres. É o único pessoal que temos para isso? Leva-te as mulheres, Vázquez. E Gastão, que se vaya contigo al frente da artilharia. Também tu vas retirar, meu comandante. ¿Dónde están los tenientes Cruz y Martínez? No sé, comandante. ¿A qué distancia está el enemigo?
embarque. No te me andes con contemplaciones. Dile al capitán Gastón que si no quiere quedarse sin mortero, que acabe con los del enemigo. Allá atrás los morteros no hacen nico. Eso mismo. Que se meta debajo de las granadas de ellos. Ponme al capitán Gastón ahí, chico. A su orden, comandante. Oye, no te puedes mover dos kilómetros porque me acaban con la infantería. Métete debajo de las granadas. Organiza la observación y barre con toda esta gente. Yo les estoy tirando, comandante, pero las granadas me están cayendo muy cerca. ¿Usted quiere que yo me suicide? Tú lo que me vas a joder a todo el mundo ahí, chico. Ahora mismo deja de ser jefe de artillería. ¡Pame a Vázquez! Dime, Espinosa. Vázquez, que siga tirando. Yo voy para allá. Ahora yo voy para allá con Gama. ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Está listo, comandante? Voy a hacer un tiro de reglaje. No, tira Zamba, que lo tenemos calimbado. ¡A salva! ¡Fuego! ¿Piensas quedar a hacer la guerra aquí adentro? Necesito que me ayudes con las piezas. ¿Estás dispuesto? Yo vine aquí a combatir. Eso tenías que haberle respondido al comandante cuando te mandó a avanzar con los morteros. ¿Sabes las bajas que tenemos? Yo entré en combate primero que tú, teniente. Pero a mí casi me han matado dos hermanos, capitán. Así es la guerra, Game. Si no te hubieras apendejado, no les hubiera pasado nada, coño. Apendejado tu madre, Game. Apendejado tu madre. ¡Atención, coño! ¿Qué es lo que pasa aquí? Perdón, comandante. Pregunté que qué pasa aquí. ¿A qué vinimos? ¿A enseñar lo que es un ejército disciplinado o a qué carajo vinimos? ¿Cuál es mejor manera cuando están? Yo les tengo que hablar duro allí. Yo no puedo permitir un problema entre dos compañeros. Y menos en aquellas circunstancias. Espinosa. Los tenientes Cruz y Martínez siguen sin aparecer. Hay que salir a buscarlo antes que esa gente ataque otra vez. Pero si vamos a buscarlo tiene que ser ahora. Si queremos encontrar los vivos. Yo voy, comandante. De todas maneras, tengo que buscar un punto de observación. Más no me estés inventando puntos de observación, Game. Tú no vas. Aquí las órdenes las doy yo. Yo no estoy inventando nada, comandante. ¿Tú te crees que esta guerra es para ti solo? Comandante, hay que buscarlo de todas maneras. En la guerra tiene que caer gente. Tiene que caer. Es lamentable, pero tiene que caer. Ya perdimos al faro. Pero si tengo que perder otro hombre, se quede en el monte. Ahí viene Bolingo. Vamos a ver qué trae. También pasé pronto y María me dice que no se preocupe, que todo está conforme. Bueno, Espinosa, entonces ¿qué hacemos? ¡Game! Completaste los hombres de la batería. Sí, comandante. Que va, que te dé un pelotón de exploración y avanza con los morteros. Trae esos dos que están metidos en el monte. Hoy 
tengo el día jodido, bolingo. ¡Atención! Descanse, descanse. Retírense. ¿Cómo anda la cosa? ¿Todo bien? Yo sigo abriendo... Creo que mañana voy a poder contraatacar y rechazar a esa gente de allá. Ahora tenemos que hacer todo lo posible por no dejarlos descansar. Darles aquí y allá, pero atacar constantemente. Uf, oye, no te desesperes. Oye, bien. En cuanto nos recuperemos en Chingundo, voy a salir a la retaguardia de la concentración que va a atacarte a ti. Voy a tratar de hacerle todas las bajas que pueda. Y después me retiro a salir aquí donde tú estás. Perfecto. Yo le voy a avisar a los jefes y a la gente de los puestos de observación. No, no vaya a ser que te tiren a ti creyéndose que tú eres el enemigo. Bueno, vuelvo para su ventana. Ajá. Vaya tranquilo. Que aquí todo está normal, mi hermano. Oye, Gastón, que ya debe estar abajo. Aquí se va a comenzar. Dale, vamos. Teniente. Quedaron unos cubanos ahí. Hay uno que está herido y dice que es el teniente Cruz. the attack right on the main direction. There's no way they can imagine we're going to move in through there. Ese pronto, comandante. Esa es la verdadera ofensiva, Bolingo. Han atacado, Marín. Ocho Torena. Sí. Aquí vendo cuatro bocas para el aeropuerto. Vamos, arriba. Oh, comandante, esas lanchas están raras. ¿Cómo que raras, Boringo? Se nos van a colar por el mar. Mientras tú veas una lancha en el horizonte, tú tira con los cohetes. Busca la distancia aquí en el mapa. Yo tiro, comandante. Mas no se ve riso de las distancias. Esta es la dirección y la distancia. Pon todas las piezas al mismo nivel. Bueno, nosotros nos vamos para entonces. Vamos, Bolingo. Marino no va a tirar creyendo que somos nosotros. Espinosa que viene de la retaguardia. Bien. Manténlos a tiro de cañón. Pero no vayas a disparar hasta que yo no te avise. Espérame ahí. Vamos. Well, if they don't fire, all the better. Naturally, they have to start firing sometime. At that distance, they should have opened fire already. Something must be going on over there. So you make your move and step up your pace. ¡Corre! ¡Tira! ¡Corre! ¡Tira! 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 
Si termino con los monteros allá y te los traigo esta noche. Deja a ver. De la costa no te preocupes. Que a Bafa Bafa le quedan proyectiles suficientes. Vete tranquilo. Por aquí no pasarán. Tengo a la gente metida en los huecos. Cuida. Bien, eso es herido. Para el puesto médico de retaguardia. ¿Qué pasa? Comandante, llevo la exploración. Viene un batallón con blindado que quiere romper por ahí. Tú mismo. Dos, cuatro bocas para Franco, capitán. Tú montate allí. Comandante Espinosa, parece que atacaron otra vez. ¿Voltamos? No, Bolingo. Hay que atacar por chinguando. A Marina no van a poder sacarlo de su cuerpo. ¡Bueno, carajo! Yes, it's me here. Parce que vous n'avez pas bien attaqué, commandant. Vous devez faire bien les choses. Où est-ce que vous ne, ne savez pas les faire? Je suis là où je dois être. Et je vous assure, monsieur le commandant, que si j'avais été à votre place, les choses auraient été différentes. Vous ne serez plus le commandant si vous n'arrivez pas à percer cette défense. Une armée de quatre chats avec quelques mortiers à quelques canons, qui n'a plus de 500 hommes. Qu'en peuvent-ils vous reposer Vous, qui avez des, des chars d'assaut et 3000 hommes au front. Well, push forward, throw in your reserve, and push forward like a real commander should do. Tú me has hecho saber muchas cosas de ese hombre que yo desconocía. Qué chiquito es el mundo. Y sin embargo, como ha aguantado cañonazo. Cuando yo era joven, y trabajaba en el campo con el viejo, descubrí lo que era la paz. La paz era la tierra llena de surco y el viejo y yo sentados en un camellón chupándonos una naranja. Permiso, comandante. 
Me dijo el comandante Vázquez que me presentara ante usted. ¿Le este brazo? No, no mucho. ¿Podría cumplir una misión? Sí, claro que sí, comandante. ¿Quieres café? Bueno. Mañana bien temprano, antes que amanezca, vas a salir de exploración con tu pelotón. La agrupación que nos estuvo atacando se ha metido en el monte y hay que localizarla para poder avanzar. Ponte de acuerdo con el jefe de Estado Mayor. A sus órdenes, comandante. Oye. Si te pierdes, no te voy a ir a buscar. Ah, si vas a ver tú, ¿eh? Ya la moto, a ver si te has fijado, ¿eh? Fue para perro, ¿cómo? Ce n'est pas le moment, n'est-ce pas? Mais as-tu déjà vu un mort devant toi? Tu n'as qu'à le regarder. João, veja ce relâche que tu as. C'est pour toi. Tu vas me donner ce relâche? Non, c'est mieux, João. Mandou ton senhor qui singe. Et qui est ce senhor? C'est un Américain qui te veut du bien. Mandou-te pour tout le temps bon travail, João. Bon. 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 De fait, le relâche est très bon. Ça y est. Tu vas très vrai avec la montre au poignet. Ils sont là. Ellos estaban protegiéndose de los morterazos. Y yo temía una emboscada desde la selva. Pero usted quería darle también esa oportunidad a Cruz. Permiso, general. Lo llaman del Estado Mayor. Permiso. Sí. Sí, soy yo. Está bien, espera un momento. Llama, llame. Sí, distancia 3. Nos tenemos a tiro de mortero. Deja el fuego de retención y tírales con todo. Artillery fire destroyed the two companies that were on the cover in the jungle ready to attack, sir. Talk will have to find some way to counter that. Call the commander of the first front. Tell him I've sent him all the artillery reserve units and to keep his armor for the final assault. Tell him to blast away with artillery. Diga. Que nos van a enterrar aquí, coño. Los estoy localizando, comandante. Mira, tú procura que no me entierren aquí, porque si no, no vas a poder dormir más nunca en tu vida. No te confíes, Marino. Sí, 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 va que está adelante y pues, vamos a ver si por la mañana podemos avanzar. Yo te mando los morteros, coño. Es que esto está malo, Espinosa. Es la bala libre, pero vaya, se puede estar. What's happening over there? Why aren't you advancing? Don't you have artillery support? Nobody supports anything here, John. It's a general stampede. I'm going to try to break through with the Zairean commandos. Okay, Doc. Keep in touch with me. Ah! 
Ali é de contenção e a gente está a retirar-se. Yeah, yeah, it's me, John. No, there's no communication with Into. We're cut off. There's nothing we can do here, believe me. Okay, Doc. Save your ass now. You have to throw in all your experience to walk out of those minefields. Best of luck to you. Um braço separei Gran Chef. Que direção tu vai para mim? Já nem encor. Por um bude cheme. Já vai ver bucuzão. Vê mais um bem. Meu Allo. Tu tu vai continuar? O novo comandante. Ele não há para reply. Se para a pena para ler com isso. Vos avez bien galopé vos autres. Em quoi je peux vous aider? Ton pote et toi savent très bien quel est le chemin à prendre sans mine pour aller vers le sud. Vous ne m'êtes pas sympathique, toi. Mais je suis obligé de vous sortir vivant d'ici. Personne d'autre ne peut le faire. Je me réjouis tout en vous rendant compte. Vous avez un carte géographique Bene là, Russo. Não vale nada. E agora ainda vale menos. Vamos. This was just one big blunder. There was a time when I had my doubts. There was nothing I could do. The gears were already in motion. Many of us thought that the MPLA was the fittest to rule Angola. They weren't hostile to us. We put in 51 million to oppose NATO. So what happened? They won. Now they have the support of the Third World and all the African leaders who have accepted the presence of Castro's Cubans over there. I think there's still something we can do. Actually, in the long run, Africa is back to normal again. Storm is over. All the big shots are now breathing down my division. It's already our day-to-day -day work. Boy, you're a real enthusiast, Sam. Believe me, there's nothing out there. Nothing. Bad memories in any case. Reflect, John. 
We know how difficult it is to control irregular warfare. What happened in Cuba, what happened in Vietnam, what happened in China. You want more examples? Well, come on, Sam. Those flag guys are a bunch of bums. Bums. And he's going to wipe them out, too. He's the obstacle for our plans. Well, then maybe he doesn't live as long as he expected. You know, I'll never be party to a murder. I haven't said that, John. I haven't said that. pasado si nos meten a todos esos hombres por aquí? Pero le tiraste aquella cantidad de cohete y se los tragó ese mar lleno de petróleo. Esas 90 horas fueron duras, comandante. Más demostramos lo que podíamos hacer. Y con estos bandidos también vamos a acabar, papá. Si esta operación sale bien, no va a quedar del flec ni la sombra. No podía hacer eso sin esa operación, comandante. Me no gustaría que usted viese conozco. Vas a ir solo, comandante, papá. papá. Yo me voy a quedar en el puesto de mando cuando pasemos Dingy. Comandante, ¿cómo es, Filio? Tu hijo está en el flag y no me lo había podido decir hasta ahora. Tu mujer se lo contó todo, Bolingo. Y él y yo quedamos en que de esto no se hablara más. Ya no es un meu filho. Sí, va a Es tu hijo, aunque tú no quieras. Y te va a seguir doliendo en el pecho. Te va a pasar aunque tú no quieras. No sé cómo agradecerle por todo esto a ti, a Bolingó. Un hombre como tú no tiene que agradecer nada. Ojalá tu hijo hubiera tenido más tiempo para conocerte mejor. Cacho caliente, aceita cualquier cosa en la vida. Menos que un filho de para ser traidor. Comandante. Comandante. Permiso, comandante. Tú no estás parado. ¿Has visto el ayudante que me he buscado? Ya voy, Mena. Que arranque la exploración. Vemos, comandante. Vimos un pelotón de exploradores. Y dejámoslo pasar como tú tienes ordenado. Están todos en todos los puestos. Está todo en orden. Las minas fueron reforzadas. Y tenemos una al lado del camino con un proyectil por debajo. Mas ele virá por aí, de certeza. Pelo menos sabemos que saiu nessa caravana da cidade de Cabine. Ele deve ir num dos blindados que não está na vanguarda. Parece-me que tu próprio devias detonar a mim. Essa tarefa não se pode encomendar a qualquer pessoa. Temos que esperar e ter a certeza. Sim, sim, eu vou fazer isso. Tu ocupa te em instalar as minas por trás das minas. Vamos. Comandante. Nosotros le hemos preparado la BTR. No, mejor me voy aquí. Comandante, es mejor que usted va para allí. Usted está más protegido. ¿Qué es lo que pasa? Me van a estar cuidando ahora más que en la guerra. No pasa nada, jefe. Pero vale más precaver. Usted fue muy precavido. Yo pensé que había aprendido eso usted. No me voy ahí y ya. Arranca. Comandante, mire que usted es confiado. Coño. Vamos a ir a Cuba, tú verás. Yo podré ir con ustedes. Claro. Y vamos a ver al faro. O Afar já estará bem. Bom, bueno, se não está bem, se põe bem enquanto te vê. O Lingo está encaprichado em casar a você de todas maneiras.
Coordina con los oficiales angolanos. Oye, gato, gato, grande. ¡Vamos, que nos vamos! No puedo aguantar, Bien. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que Entendimos que era un gesto de desesperación del enemigo, pero no algo personal, ni en especial contra mí. Pero el vehículo que vuela es el suyo, más ninguno. La guerra es así, Mónica. Why did you do it? What are you talking about? What's wrong? You pulled that head job against the Cuban colonel, didn't you? No, we didn't. Excuse me? It wasn't our job, it was a flick action. Honest. Sam, have you lied to me before, or is it only now? All right. Yes, we did it. And you thought it was best not to consult with me? You were against it since the beginning, remember? So, I thought that it was better not to get you involved. And that means I'm through. Because if those are agency methods, then I'm not to be trusted. Why do you complicate matters, John? Don't worry. Nobody has lost confidence in you. It's me, Sam. I've lost confidence in myself. And I can even lose confidence in everything I believed in up to now. Listen, you take a three-month leave and rest. Why don't you go up to the mountains with your wife and kids, huh? 
Okay. Okay. John. Oh, please, Amy, don't cry. I just can't get used to this emptiness. When I saw you coming, I knew it was you, but I kept thinking it was him. I understand. There's nothing we can do now. He was so good to me. He bought this house for me. None of us have really been any good. Perhaps it was a time when we could have been, but things just didn't work out. Hurt so much, John. You can't imagine. Oh, but please come in. No, Amy. I'd rather talk outside. Besides, I'll only be a minute. I came to bring you this. Here. I don't want the money, John. They sent him out to die, and now they want to pay me. The money won't bring him back. Amy, this was Doc's job. Doc was a man used to taking risks for money. Besides, many guys make a lot of money without risking their lives. You've got to take this. What are you going to live on if you don't? Look, I know Doc was a mercenary. He killed a lot of innocent people, didn't he? Amy, that was our life. Our life. Well, it doesn't matter. I love him and I'll always love him. But I don't want the money. It would be like living off his blood. Thank you anyway. All right. If there's anything you need, if there's anything I can do, please let me know. Good to see you, son. Sit down. Dad, I need another talk with you. It's about my job. What can I say, John? You know, I never much did like your job. You know, when I was young, I was adventurous, too. Your mother and I went out to Africa and took you with us. We ran a lot of risks. We could all have died out there. Diseases, jungle fevers. We built a wooden church there. I built it with my own hands. And I taught you the first words in Swahili. Was that really meaningful, John? Yes, it was, Father. It was meaningful. Then why is it that I haven't gone back to that church? That I have no friends there, no real roots?
You're an older man now, Father. I'm not so old. In some ways, you've grown older than I. At least I can still ask a few good questions. I see you still believe in the things you preach up there from the pulpit. You have to have faith. Even the communists believe in something. I know it isn't easy. Up to the time of the World War, I felt that I understood things. But now I don't know where we're going. All I'm seeing and all I'm getting is mendacity, violence, and plain selfishness. Drugs. I don't know where we're going. Is there anything you can do, John? I came to you for help, Father. And I'm very glad you did come. It shows there's still faith in you. I want you to understand that I'm in a very difficult position. I do, and I, in a way, I envy you. It takes faith and it takes courage to stand up against infamy. It's really very dangerous. But I've made up my mind. Then go forth and pray to God. You will have enemies, but many will be on your side. Thank you, Father. ¿Te acuerdas de mí? Ahora estoy en ventaja. Tengo la trampa perfecta. Estoy en medio de tu escenario y cuando me muevo en una caravana, cuando estoy de guardia, sé que protagonizo una parte de lo que quieres decir en tu película. Creo que te voy a entender mejor cuando regrese. Me he dado cuenta que solo tú puedes espantar el gorrión este que tengo ahora. Nunca te había querido tanto, créeme. Estoy seguro que el día que volvamos a estar juntos, todo será distinto. Ya no sabría hacer nada en lo que tú no estuvieras presente. Y ahora, cuídate de la lluvia. No tosas. Vuelvo pronto. La vida exige estos deberes. Yo estoy allí, en alguna parte, recordando la bondad de tu cuerpo y la belleza de tu corazón. Do you really have to go through with it, John? Faye, I've got to. But you're going to get yourself killed. Nobody's going to get killed. Nobody's going to get hurt. Calm down. It's better for you to stay with Mom and Dad till I come back from Washington. Mm. I'd like you to be all together this weekend. Promise you'll be calm? Design. All my hopes, my dreams about intelligence work were dead. But it was a difficult step to take. The CIA was all I knew. Don't turn it off. I want to see it. You belong to the feminist movement? Please don't turn it on. Why don't you get me a drink, huh? I told no one about my project for writing a book. As a matter of fact, I wasn't too sure about my talent for writing. But hadn't you signed an oath of secrecy? The persons who recruited me for the CIA lied to me about the nature of covert actions. They told me that the CIA never attempted against people's lives, nor used drugs. 
The church and pike committees have proved otherwise. It wasn't until 1975 that I fully realized the plain and shameful truth about my superiors. Of the people who worked with you, how many are dead now? I recently lost one, my best friend. Don't you think the ways and the means of the CIA are appropriate for its aims? Well, I've read many books and documents lately, and I've been deeply shocked to learn how the CIA has openly violated its own regulations operating against American citizens. I've tried to count the millions of lives consumed by the senseless, petty adventures of the CIA. And I can affirm that the American people will never renounce the right of any individual on behalf of the CIA to come forward and speak publicly what's on his heart and mind. That right is our last trench against tyranny and invasion of privacy. What we now know are not merely paranoid fantasies. Do you know of other cases of political assassinations in which the CIA could have been directly involved? No one will ever know how many crimes should go down on the agency's record. You have just resigned, but you spent three years in Vietnam. How many Vietnamese did you help to kill? How much is the CIA paying you for that kind of question? How would you make a living now? Well, I have my sources of income. Granted by the CIA? Not exactly. This publishing house has just bought my book on the agency, and I hope that will pull me through for some time. Was your wife also an agent? In any case, a cosmetic sales agent. Listen, is it true you lived among cannibals when you were in Africa? You're right, and I learned how to eat uh, journalists over there. Very good. Do you think Congress will be able to correct the CIA's defects? No, never. Never. Congress will never bring the CIA under control. Do you think the American public will demand control over the CIA? Well, I'm totally convinced that when people come to know the terrible facts about the agency, they will demand its dismantling. Listen, aren't you making an awfully big fuss over a relatively minor issue? I don't think so. Our people reacted against the Vietnam War and put an end to it. But how can anyone react against secret activities that come to be known only years after they've been carried out? Official circles have a name for the denouncers. They call them the discipline. Well, Phil Ag, Joe Shep, Victor Marchetti, John Stockwell, and myself are not the real desecrators. No matter what you say, you had taken an oath. Said between my oath of loyalty to the CIA and my responsibility in accordance to the Constitution of the United States, I chose the latter. You consider yourself to be a victim of the agency? Well, I have been the victim and the villain, both. But according to your statements, the United States should not operate an intelligence organization. But don't all great powers have such agencies? What I say is that the American people have the right to know what their leaders are doing in the name of the USA with our tax money. That's what I say. Listen, was there any particular cause or motive for your breaking away from the CIA? No! No, please! No! No! The man who reportedly shot John Fitzgerald yesterday in front of the publishing house which will edit Fitzgerald's book on the CIA is named Steve Guipuscoa, a former soldier of fortune who had a long-standing association with Henry Newman, also known as Doc. Both Guipuscoa and Doc Newman participated in the German-born Hermann Müller's 52nd Commando in the Congo. A high-ranking CIA official admitted today that Fitzgerald's disclosures were irritating his bosses, but denied any CIA involvement in the assassination attempt. Former mercenary Guipuscoa's actions placed the CIA in a very embarrassing situation, he commented. Nobody is going to believe we're innocent, which we naturally are, remarked the official who preferred not to be identified. Ese día, yo me di cuenta de la magnitud del gesto de Figuera. Y fue aquí, en esta oficina. Aquí me reuní con los compañeros del partido. ¿Y por qué estaba usted tan preocupado? Era más bien una visita. Yo soy militar, Mónica. Y el trabajo que debía hacer era prácticamente para un diplomático. Bueno, ya usted ha visto al Fitzgerald de mi película. ¿Cómo era el John Fitzgerald real? ¿Cómo recuerda usted ese día?
Acuérdate de recoger la muleta. Sí, 